بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ لوگ سارے ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ ڈیڈ لاک پریونشن کی پہلے ہم پہلے ہم نے ڈیڈ لاک کے بارے میں بات کی ڈیڈ لاک کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے سسٹم ماڈل دیکھا اس کے بعد ہم نے ریسورس ایلوکیشن گراف دیکھ لیا تھا ڈیڈ لاک کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کے بعد ہم نے فور کنڈیشنز دیکھ لی تھی پھر ہم نے دیکھا تھا ڈیڈ لاک سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں جس کے اندر ہم نے ڈیڈ لاک اوائڈنس ڈیڈ لاک پریونشن اس کے بعد اگنورس دیکھا تھا ڈیٹیکٹ اینڈ ریکوری دیکھی تھی چار ٹیکنیک جو تھیں اب جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے ڈیڈ لاک پریونشن کی ٹھیک ہے کہ ہم لوگ ڈیڈ لاک سے کیسے بچ سکتے ہیں اس لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے اوپر کافی ڈسکشن کی تھی پریونشن کیا ہے اوائڈنس کیا ہوتی ہے اس کے بعد ڈیٹیکٹ اینڈ ریکوری کیا ہے اس کے بعد اگنورنس کیا ہے ڈیڈ لاک پریونشن بیسیکلی تھی کہ آپ شروع سے احتیاط سے لے کے چلیں ٹھیک ہے آپ لوگ شروع سے اس طرح کا ماڈل تیار کریں کہ ڈیڈ لاک اکر ہی نہ ہو اور ڈیڈ لاک اکر ہونے کی کون سی کنڈیشن تھی چار وہ کون سی تھی میوچل ایکسکلوژن ہولڈ اینڈ ویٹ سرکولر ویٹ نو پرمشن اگر ہم چاروں میں سے ایک کو بھی وائلیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ ایک کو بھی اکر نہیں ہونے دیتے تو ڈیڈ لاک اکر ہو ہی نہیں سکتا تو بیسیکلی پرمشن میں ہم یہی کام پریونشن میں ہم یہی کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان چاروں میں سے کسی ایک کو وائلیٹ کر دیتے ہیں کہ ڈیڈ لاک اکر ہو ہی نہ یہ جو ہے ڈیڈ لاک پریونشن یہ بیسیکلی کاسٹلی ہوتا ہے یہ ایکسپینسو ہے تھوڑا لیکن آپ اسے اس جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ ڈیڈ لاک کو افورڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ لوگ ڈیڈ لاک کو بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے وہاں پہ آپ لوگ ڈیڈ لاک پریونشن یوز کرتے ہیں جیسے آپ ہیلتھ میں دیکھ لیں ہیلتھ میں جتنے بھی انسٹرومنٹ وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ ڈیڈ لاک کو افورڈ نہیں کر سکتے کیا کوئی آئی سی یو میں اور کوئی اسے انسٹرومنٹ وغیرہ اکوپمنٹ وغیرہ اس کے ساتھ یوز کر رہے ہیں اور وہ ڈیڈ لاک میں چلا جائے تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے دوسرا آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے پاس ایئر پلین ہیں وہاں پہ بھی جتنے بھی ہمارے پاس سسٹم ہیں ان میں بھی ہم ڈیڈ لاک کو افورڈ نہیں کر سکتے جہاں پہ بھی ہیومن بینگز آ جاتے ہیومن آ جاتے ہیں بیسیکلی ان کی لائف آ جاتی ہے وہاں پہ ہم لوگ ڈیڈ لاک کو بالکل بھی آپ کہہ لیں کہ برداشت نہیں کر سکتے تو وہاں پہ آپ لوگ ڈیڈ لاک پریونشن زیادہ تر یوز کرتے ہیں ہوتا ہے یہ کاسٹلی ہے تھوڑا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک پریونشن ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ چار ٹیکنیکس ہیں یہ چار جو کریکٹرائزیشن تھی ڈیڈ لاک کی اگر چاروں میں سے ہم کسی ایک کو بھی وائلیٹ کر دیتے ہیں تو ہم ڈیڈ لاک کا کر نہیں ہونے دیں گے اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم کہ ہم انہیں کیسے جو ہے وہ وائلیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میوچل ایکسلوژن ناٹ ریکوائرڈ فار شیریبل ریسورس مسٹ ہولڈ فار نان شیریبل ریسورسز ایک بار یاد رکھیں میوچل ایکسکلوژن کو ہم وائلیٹ نہیں کر سکتے میوچل ایکسکلوژن کیا تھی کہ ایٹ اے ٹائم ایک پروسیس ایک ریسورس کو ایک پروسیس ہی یوز کرے گا یعنی کہ ناٹ شیریبل ریسورسز جو شیریبل ریسورسز ہے اس کا تو ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن پروسیس پی ون ہے اس نے ریسورس آر ون کی ریکویسٹ کی اب اگر وہ شیریبل ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ اسے مل گیا پھر پی ٹو نے ریکویسٹ کی آر ون کی اسے بھی وہ مل گیا کیوں کیونکہ وہ شیریبل تھا پی تھری نے کی اسے بھی وہ مل گیا تو ہمارے لیے کیا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ہمارے لیے تب آتا ہے اگر آر ون جو ہے وہ ناٹ شیریبل ہو پی ون نے اسے ریکویسٹ کی وہ اسے یوز کر رہا ہے پی ٹو ریکویسٹ کرتا ہے اسے وہ اسے نہیں ملے گا تو یہاں پہ ڈیڈ لاک کی کنڈیشنیں آ سکتی ہیں تو دیکھیں شیریبل ریسورس اور نوٹ شیریبل ریسورس ہم نہیں بنا سکتے اب پرنٹر دیکھ لیں اس کی پراپرٹی کچھ اس طرح کی ہے ہارڈ ویئر پراپرٹی اس کی اس طرح ہے وہ نوٹ شیریبل ہے نان شیریبل ہے ٹھیک ہے وہ اب شیئر نہیں ہو سکتا مینس کہ ایٹ اے ٹائم ایک کمپیوٹر سے بھی پرنٹ پرنٹر سے جو ہے وہ ایک کمپیوٹر کی بھی ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو رہی ہے دوسرے کی بھی ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایٹ اے ٹائم ایک ریکویسٹ کے اوپر وہ کام کرتا ہے تو وہ نان شیریبل ہے ایک پروسیس کے اوپر وہ کام کرتا ہے تو میوچل ایکسکلوژن کو ہم لوگ وائلیٹ نہیں کر سکتے اس کے بعد اگلا دیکھیں ہولڈ اینڈ ویٹ ہے ہولڈ اینڈ ویٹ کو ہم وائلیٹ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں یہ ہولڈ اینڈ ویٹ کیا تھا ایک پروسیس نے کچھ ریسورسز کو ہولڈ کیا ہوا ہے اور دوسرے ریسورسز کا ویٹ کر رہا ہے یہ بیسیکلی ہولڈ اینڈ ویٹ تھا تو ہم اسے کیسے وائلیٹ کر سکتے ہیں مسٹ گرنٹی دیٹ وین ایور آ پروسیس ریکویسٹ ریسورس اٹ ڈز ناٹ ہولڈ اینی ادر ریسورس آپ ان شارٹ کہہ لیں کہ جب بھی کوئی پروسیس کسی ریسورس کے لیے ریکویسٹ کرے گا تو یہ نہیں ہوگا
तो इस तरह हम होल्ड एंड वेट को जो है वो वायलेट कर सकते हैं देखिए यहाँ पे उसने आगे क्या लिखा है रिक्वायर प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्स बिफोर इट बिगन एग्जीक्यूशन वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले उसके पास सारे रिसोर्स एलोकेट होने चाहिए इस तरह नहीं होना चाहिए कुछ मेरे पास है कुछ का मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कुछ जो है उनसे काम ले लेता हूँ बाकी जब आएंगे फिर करूँगा नहीं ऐसा नहीं होगा वो जब तक उसके पास सारे रिसोर्स नहीं आ जाएंगे वो काम नहीं स्टार्ट करेगा तो जब ऐसा होगा तो हम वायलेट कर देंगे होल्ड एंड वेट को और अलाउ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्स ओनली वैन द प्रोसेस हैज़ नन और वो उस टाइम रिक्वेस्ट करेगा उस रिसोर्स की जब किसी प्रोसेस ने उस रिसोर्स को होल्ड ना किया हो तो इस तरह हम लोग होल्ड एंड वेट को जो है वो वायलेट कर सकते हैं लेकिन इसका नुकसान भी है प्रोज एंड कौन सा चीज़ के हैं लॉस इसका क्या होता है लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन रिसोर्स हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते कई रिसोर्स हमारे पास फ्री पड़े रहते हैं ठीक है जैसे हम पहले करते थे एक प्रोसेस है पी वन उसको रिसोर्स आर वन और आर टू चाहिए थे आर वन उसे मिल गया आर टू नहीं मिला तो वो आर वन को यूज़ कर रहा है ठीक है आर टू का वो वेट कर रहा है लेकिन अगर हम उसे ऐसे कर देते हैं कि वो जब तक सारे ना मिले वो ना काम करे तो अब देखें उसने वो रिसोर्स जो है वो फ्री पड़ा हुआ है वो यूज़ ही नहीं हो रहा रिसोर्स यूटिलाइज ही नहीं हो रहा तो ये इसका आप कह रहे हैं कि नुकसान है हमें स्टारवेशन अक्कर हो सकती है स्टारवेशन बेसिकली क्या थी कि कई प्रोसेस जो हैं अगर आपको प्रायोरिटी शेडूलिंग याद हो तो हमने देखा था उसके अंदर कि जो जिनकी लो प्रायोरिटी होती है उन बेचारों की बारी नहीं आती जो हाई प्रायोरिटी वाले होते हैं प्रोसेस वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं उन्हें फ़ौरन रिसोर्स एलोकेट हो जाते हैं लेकिन जो लो प्रायोरिटी वाला होगा वो तो बेचारा बैठा रहेगा उसे तो रिसोर्स ही नहीं मिलेंगे तो इस तरह हमारे पास स्टारवेशन जो है वो अक्कर हो सकती है होल्ड एंड वेट की वजह से उसके बाद नो प्रिमशन नो प्रिमशन बेसिकली क्या था ये भी कंडीशन थी नो प्रिमशन क्या था कि हम फोर्सफुली किसी भी रिसोर्स को फ्री नहीं करवा सकते अब हम इसे वॉलेट कैसे कर सकते हैं कि हम फोर्सफुली जो है फ्री तो करवा नहीं सकते अब यहाँ पे देखें पहले हम पढ़ते हैं इफ अ प्रोसेस दैट इज़ होल्डिंग सम रिसोर्स रिक्वेस्ट एंड अदर रिसोर्स दैट कैन नॉट बी इमीजिएटली एलोकेटेड टू इट देन ऑल रिसोर्स करंटली बींग हेल्ड आर रिलीज यहाँ पे देखें वो क्या कहता है वो कहता है जी एक तो तरीका ये है फोर्सफुली हम उसे फ्री नहीं करवा सकते नो प्रशन का यही मतलब है ना हम उसे फोर्सफुली फ्री करवा लें एक तरीका तो ये हम फोर्सफुली उससे ले लें लेकिन फोर्सफुली अगर लेते रहेंगे किसी का काम नहीं होगा तो हम उसके अंदर तकनीक लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम कॉल वाले या हाई प्रायोरिटी वाले जो उनसे होंगे हमारे पास प्रोसेस सिर्फ वो ये काम कर सकते हैं एक तरीका तो ये है दूसरा क्या है वो कहते हैं जी आप रिक्वेस्ट करेंगे किसी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए लेकिन वो रिसोर्स अगर आपको नहीं मिलता ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर मैं एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जो ये लाइन उसने लिखी है उसके बारे में मेरे पास पेन भी है ठीक है उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास पेंसिल भी है शॉपनर भी है रेजर भी है तीनों चीज़ें हैं लेकिन मेरे पास रजिस्टर नहीं जिसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ अब मैंने रजिस्टर की रिक्वेस्ट की लेकिन रजिस्टर मुझे मिला कोई नहीं तो अब मैं क्या करूँगा ये जो पेन ये पेंसिल रबर शॉपनर होगा इन सब को मैं रिलीज़ कर दूँगा ठीक है मैं कहूँगा चलो भाई ये पढ़ें जिसने इस्तेमाल करना है कर ले मुझे जब तक वो सारे नई चीज़ें नहीं मिलेंगी मैं नहीं करूँगा नो प्रशन एक तरीका तो ये है देखिए उसने क्या किया इफ़ अ प्रोसेस दैट इज़ होल्डिंग सम रिसोर्स जैसे मैंने आपको बताया पेंसिल है रबड़ है शॉपनर है सम रिसोर्स उसने होल्ड किए हुए थे और रिक्वेस्ट वो किसकी कर रहा था अदर रिसोर्स की जो उसे इमिजिएटली नहीं मिल सकता था तो वो क्या करेगा दैन ऑल रिसोर्स करंटली बींग हेल्ड आर रिलीज जैसे मैंने करंटली होल्ड किए हुए थे पेंसिल रबर चोपर मैं उन्हें रिलीज कर दूंगा प्रिंटेड रिसोर्स आर एडिड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्स फॉर विच द प्रोसेस इज वेटिंग जो मेरे पास प्रिंटेड रिसोर्स होंगे उन सब को हम क्या करेंगे लिस्ट में ऐड कर देंगे जो प्रोसेस वेट कर रहे हैं जिनके लिए तो प्रोसेस विल बी री स्टार्ट ओनली वेन इट कैन री गेन इज ऑल रिसोर्स एज वेल एज द न्यू वन दैट इज रिक्वेस्टिंग तो ये तो कब वो दोबारा प्रोसेस काम शुरू करेगा जब उसे जो ओल्ड उसके पास रिसोर्स थे वो और जो उसे चाहिए थे वो सारे नहीं मिल जाते जब तक वो काम ही नहीं करेगा तो इस तरह हमारे पास डेढ़ लोग अक्कर हो ही नहीं सकता क्योंकि हम वो नो प्रमशन वाला काम ही ख़त्म कर रहे हैं तो अब दूसरा देखें चौथा जो था वो था सर्कुलर वेट सर्कुलर वेट को आप वायलेट कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं सर्कुलर वेट क्या था पी वेट कर रहा है पी का पी वेट कर रहा है पी का और पी वेट कर रहा है पी का 
یعنی کہ انہوں نے جو ریسورسز ہولڈ کیے ہوئے ہیں ان کا اگر ہم ایسا کر دیں اب ایک ذرا سنہری سمجھ لیے گا یہ سنہری بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے سمجھنے کے لیے آپ سمجھ جائیں گے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں ایک دو ریسورسز ہیں آر ون اور آر ٹو اور دو ہی پروسیس ہیں پی ون اور پی ٹو پی ون نے ریسورس ہولڈ کیا ہوا ہے آر ون اور ریکویسٹ کر رہا ہے آر ٹو کی اور پی ٹو نے ہولڈ کیا ہوا ہے آر ٹو اور ریکویسٹ کر رہا ہے آر ون کی ٹھیک ہے اب انہوں نے کام بیسیکلی کیسے کیا تھا پی ون نے سب سے پہلے ریکویسٹ کی آر ون کی بعد میں ریکویسٹ کی آر ٹو کی جب کہ پی ٹو نے ریکویسٹ کی سب سے پہلے آر ٹو کی اور پھر ریکویسٹ کی آر ون کی اب پی ون نے سب سے پہلے ریکویسٹ کی تھی آر ون کی تو اسے آر ون مل گیا پی ٹو نے ریکویسٹ کی تھی سب سے پہلے آر ٹو کی تو اسے آر ٹو مل گیا اب دونوں سٹک ہو گئے بات سمجھ آ رہی ہے بچے کہ دونوں جو ہیں وہ سٹک ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں ایک ایک ریسورس نہیں مل رہا تو وہ کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ جب بھی کوئی پروسیس ریکویسٹ کرے تو وہ ریسورسز انکریزنگ یا ڈکریزنگ آڈر میں ہوں جیسے ہم نے کہا پروسیس ٹو ہے اس نے ریکویسٹ پہلے آر ٹو کی کی بعد میں آر ون کی کی اگر ایسا نہ ہوتا اگر ہم اس طرح کرتے کہ وہ پہلے ریکویسٹ کرتا آر ون کی پھر کرتا آر ٹو کی تو دیکھیں وہ پی ون کی بھی یہی تھی سیکوینس پی ٹو کا بھی یہی سیکوینس تھا آر ون اور آر ٹو کا تو اگر ان دونوں میں سے جو بھی پہلے آر ون کو لے لیتا ٹھیک ہے جو گین کر لیتا تو اسے ہی آر ٹو ملنا تھا کیونکہ جسے آر ون ہی نہیں ملا تو وہ آر ٹو کیسے لے گا بات سمجھ آ رہی ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم سرکولر ویٹ کو ختم کر دیں ہم اور ریسورسز کی ریکویسٹ جو ہے وہ انکریزنگ یا ڈکریزنگ آڈر میں کروائیں نہ کہ ہم رینڈم کروانی شروع کر دیں اگر ہم رینڈم کرواتے ہیں تو ڈیڈ سرکولر ویٹ کریٹ ہو سکتا ہے جیسے ہم نے شروع میں ایک ایگزامپل بات کی تھی اب دیکھیں یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے امپوز اے ٹوٹل آڈرنگ آف آل ریسورسز ٹائپ آل ریسورسز جتنے بھی ہیں ان کی آپ آڈرنگ کر دیں انکریزنگ میں یا ڈکریزنگ میں اینڈ ریکوائر دیٹ ایچ پروسیس ریکوائر ریسورسز ان این انکریزنگ آڈر آف انیمولیٹرس انیمولیشن وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے جی ہر پروسیس جو ہے وہ ریکویسٹ کرے انکریزنگ آڈر کے اندر یعنی کہ پروسیس ٹو نے دیکھے پہلے ریکویسٹ کیسے کی تھی آر ٹو مجھے پہلے دے دیں پھر آر ون دیں انہوں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں کرنا آپ نے آپ ریکویسٹ کریں گے انکریزنگ آڈر میں پہلے مجھے آر ون دیں پھر آر ٹو دیں اگر ہم اس طرح کر دیں گے تو ہمارے پاس جو کنفلکٹ آتے ہیں سرکولر ویٹ کے وہ ختم ہو جائیں گے تو ہمارے پاس سرکولر ویٹ ہی نہیں اکر ہوگا تو ہم لوگ ڈیڈ لوگ سے بچ سکتے ہیں بچے بات سمجھ آ رہی ہے تو آپ یہ چار ٹیکنیکوں کو وائلیٹ کر کے جو ہے وہ ڈیڈ لوگ سے بچ سکتے ہیں آپ چاروں میں سے کسی ایک کو بھی وائلیٹ کر لیں پہلی تو ہو ہی نہیں سکتی میوچل ایکسکلوژن آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کو وائلیٹ کر دیتے ہیں تو ڈیڈ لوگ جو ہے وہ اکر ہوگا ہی نہیں اوکے ہو گیا بچے اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیے گا آپ لوگوں کا وہ جو نیکسٹ ویک پہلا لیکچر ہوگا نیکسٹ ویک میں جو پہلا لیکچر ہوگا اس کے اندر آپ لوگوں کا کوئز ہوگا اور کوئز جو ہے وہ ہوگا شیڈولنگ الگوریتھم کے جو ہم نے شیڈولنگ الگوریتھم پڑھے تھے شوٹر جو فرسٹ پریورٹی الگوریتھم راؤنڈ روبن جتنے بھی ہم نے یہ پڑھے تھے ان کم میں سے آپ کا کوئز ہوگا ان میں سے میں آپ کو کوشچن دوں گا اور آپ لوگوں نے مجھے اس کا آنسر کرنا ہوگا میں جس ٹائم ہمارا لیکچر کا ٹائم ہوگا اس سے میں وہ کوئز گروپ میں اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگ مجھے اس کا سولوشن جو ہے وہ بنا کے اس کی پکچر مجھے آپ لوگ سینڈ کر دیں گے تھینک یو تھینک یو سو مچ اللہ حافظ